আজকে আমরা কম্পারেটর সম্বন্ধে আলোচনা করব কম্পারেটরটা কি অ্যাকচুয়ালি কম্পারেটর হলো এমন একটা যন্ত্র যেটা সাহায্যে কম্পেয়ার করা যাবে অর্থাৎ কম্পেয়ার করা যায় বলেই তার নাম হয়েছে কম্পারেটর অর্থাৎ কম্পেয়ার বলতে কি একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ থাকবে সেই স্ট্যান্ডার্ড সাইজটাকে আমরা কি করব সেই স্ট্যান্ডার্ড সাইজের এগেনস্টে সাইজটা কতটা ডিফারেন্স কতটা এক্সট্রা কতটা এ খুবই সামান্য সেটাকে এনলার্জ করা করে আমরা সেটাকে মেজার করব সেটাই হলো কম্পারেটর সে কম্পারেটরের মধ্যে কয়েকটা কম্পারেটরে বলতে আমরা উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যেগুলো নাম রয়েছে সেটা হলো যেমন ডায়াল টেস্ট ইন্ডিকেটরের সাহায্যে তার সাথে একটা কম্পারেটর স্ট্যান্ড দিতে হবে এবং যেটা হলো আর একটা যেটা রয়েছে কম্পারেটরের উদাহরণ যেটা সেটা হলো এক্ষেত্রে মানে বিভিন্ন রকমের রয়েছে যেমন মাইক্রো মাইক্রো কম্পারেটর মাইক্রো কম্পারেটর টাইপ রয়েছে তারপরে রেড টাইপের কম্পারেটর রয়েছে এই ধরনের কম্পারেটর রয়েছে যাই হোক আমরা অপটিক্যাল টাইপের রয়েছে এই ধরনের কম্পারেটর রয়েছে আজকে আমরা প্রথম যে টপিক লেখা আছে সেটা সম্বন্ধে একটু জানি সেটা হলো একটা রয়েছে যেটা পারপোস অফ কম্পারেটর গেজ দ্য পারপোস অফ অল কম্পারেটর গেজ ইজ টু ইন্ডিকেট দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য সাইজ বিটুইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড ওয়ার্ক বিং মেজার্ড বাই মিনস অফ সাম ফ্রম অফ পয়েন্টার অন এ স্কেল অ্যাট ম্যাগনিফিকেশন হুইচ ইজ সাফিসিয়েন্স টু রিড টু অ্যাকুরেন্সি রেকর্ড এই কথা দিয়ে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে কম্পারেটরটা হলো অ্যাকচুয়ালি যেটা বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড সাইজ থাকবে ডিফারেন্স তৈরি করবে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কী ব্যবহার করা হয় যে কোনো স্লিপ গেজ ব্যবহার হতে পারে এবং রিং গেজ ব্যবহার হতে পারে স্লিপ গেজ হতে পারে অথবা রিং গেজ হতে পারে একটা স্লিপ গেজ হতে পারে একটা রিং গেজের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে সে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ তার এগেনস্টে যে সাইজটাকে দেখা হবে তার সাথে কার সাথে এই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে একটা জব বা কোনো ওয়ার্ক এটা মেজার করবে কিসের সাজ কোনো পয়েন্টার দিয়ে সেই পয়েন্টারের ওখানে একটা কী থাকবে স্কিল লাগানো থাকবে সেই স্কিলটা এত খুবই সামান্য ডিফারেন্সটাকে অর্থাৎ এনলার্জ করে দেখায় বলে ওটাকে টেকনিক্যালের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাগনিফিকেশান অর্থাৎ ম্যাগনিফিকেশান বলতে আমরা সাধারণত কিন্তু যে মিনিংটা সেটার সাথে একটু ডিফারেন্স অর্থাৎ যেটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ যে সাইজটা আসবে এই ক্ষেত্রে চেঞ্জিং সেটা হলো এনলার্জ করে দেখা সামান্য ডিফারেন্স তার ডিটেলস আমরা ছবি যখন আঁকবো বা ডিটেলস বোঝাব মানে প্রত্যেকটা কম্পারেটরের উদাহরণ দেবো তখন আরও ডিটেলস জানতে পারবো তাহলে আজকে কি পারপোসে ব্যবহার হয় সেটা সামান্য জানলাম এবার আমরা আর একটা অলমোস্ট এভরি পসিবল প্রিন্সিপাল সমস্ত এভরি যতগুলো পসিবল প্রিন্সিপাল নোন অ্যাজ সেটাকে হলো নোন টু দ্য সায়েন্স অফ ফিজিক্স টু প্রোভাইড ম্যাগনিফিকেশান অর্থাৎ যে ফিজিক্সের একটা সায়েন্সটাকে প্রিন্সিপালটাকে ফিজিক্সের ফিজিক্সটাকে ফিজিক্সের বিজ্ঞান ভৌতবিজ্ঞানের একটা নীতিটাকে নিয়ে আমরা এই ম্যাগনিফিকেশান করা হয়েছে সেটা মেকানিক্যাল মাধ্যমে হতে পারে সেটা অপটিক্যাল মাধ্যম দিয়ে হতে পারে যে কোনো একটা সেটাকে নিয়ে কনস্ট্রাকশন দিস অব এই মানে ভৌতবিজ্ঞানের ফিজিক্যাল সায়েন্সের একটা কনস্ট্রাকশন এই কম্পারেটর গেছে দেখা যায় যাই হোক এই একটা কম্পারেশার একটা কম্পারেটরের এসেন্সিয়াল পার্টগুলো এসেন্সিয়াল ফিচার একটা ভালো কম্পিউটারের এসেন্সিয়াল ফিচারগুলো কি কি এমন শুড বি কম্প্যাক্ট এটা কম্প্যাক্ট থাকবে কম্প্যাক্ট বলতে 
এর মধ্যে থাকবে একটা মানে অ্যাডজাস্টিং থ্রি অ্যাডজাস্টিং থাকবে এবং যেখানে ডায়াল থাকবে যেখানে বিভিন্ন মানে কম্প্যাক্ট একটা সিস্টেম থাকবে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম রিজিট থাকবে ম্যাক্সিমাম কম্পেন্সেশান টু দ্য টেম্পারেচার এফেক্ট টেম্পারেচার এফেক্টের সাথে কম্পেন্সেশান থাকবে নো ব্ল্যাক ব্যাক প্লাস ব্যাক প্লাস থাকবে না ইন দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য প্লাঞ্জার প্লাঞ্জার যখন মুভ হবে তখন ব্যাকের দিকে আসবে না এবং রেকর্ড অ্যান্ড রেকর্ড মেকানিজম রেকর্ড মেকানিজমের সময় দ্য স্টেট লাইন ক্যারেক্টারিটিস এবং স্টেট লাইন ক্যারেক্টারিটিস থাকবে স্টেট লাইন অন এ স্কেল রিডিং মোস্ট সুইটেবল মেজারিং প্রেশার থাকবে হুইচ রিমেনিং ইউনিফর্ম থ্রু আউট দ্য স্কেল ইন্ডিকেট শুড বি কনসিডারিং ইট ইট রিটার্ন টু জিরো অর্থাৎ জিরোতে রিটার্ন করবে মেথড অফ ইন্ডিকেশন শুড বি ক্লিন অ্যান্ড পয়েন্টার পয়েন্টার বিট পয়েন্টার বিটটা থাকবে ফ্রি ফ্রম অসিলেশন ফ্রি ফ্রম অসিলেশন অসিলেশন অর্থাৎ কাঁপবে না সেরকম থাকবে পয়েন্টারটা শুড বি অ্যাবেল টু উইস্ট্যান্ড রিজনেবল একটা রং একটা রং ইউজেস রং ইউজেসের জন্য উইস্ট্যান্ড রিজনেবল হবে না উইস্ট্যান্ড থাকা উচিত এটা হলো রেঞ্জ অপারেশান উইট এর মধ্যে রেঞ্জটা অনেকটা বেশি থাকা উচিত যে যেখানে মেজারিং থাকবে অর্থাৎ এই কম্পারেটার প্রিন্সিপালগুলো আমরা এখন একটু দেখে নেব সেটা হলো একটা ফলোইং প্রিন্সিপাল আর এমপ্লয়েড ইন দ্য কমনলি ইউজ কম্পারেটর কেজ এক নম্বর হলো যেটা হলো মেকানিক্যাল একটা প্রিন্সিপাল ইলেকট্রনিক্স প্রিন্সিপাল নিউম্যাট্রিক প্রিন্সিপাল অপটিক্যাল এ কটা যাই হোক আমরা প্রথম যেটা আলোচনা করব সেটা হলো মেকানিক্যাল কম্পারেটর কি বলছে দিস আর উইডলি ইউজ এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় ফ্যামিলিয়ার ওয়ান আর এটা একটা এক ধরনের ফ্যামিলিয়ার ফ্যামিলিয়ার কার ফ্যামিলিয়ার ডায়াল ইন্ডিকেটর চের একটা ফ্যামিলিয়ার অর্থাৎ আমরা যে টু দ্য টু দ্য কম্পারেটর স্ট্যান্ড অর্থাৎ যে মেকানিক্যাল কম্পারেটর বলি তো কতগুলি এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার আছে এটার মধ্যে সব থেকে যেটা উদাহরণ আমরা বলতে ডায়াল টেস্ট যে ইন্ডিকেটর আছে না আমাদের সেটা কম্পারেটর স্ট্যান্ডের সাথে যদি আটকে দিই সেটা হয়ে যাবে কম্পারেটর কম্পারেটর এবং সেখানে মাইক্রো মাইক্রো ক্যাটর টাইপের কম্পারেটর থাকবে সিগমা কম্পারেটর থাকবে রেড কম্পারেটর থাকবে এবং এই কটা হলো মেকানিক্যাল কম্পারেটর আমাদের উদাহরণ যাই হোক এই ডায়াল ইন্ডিকেটর আমরা আগে পড়েছি সেই ডায়াল ইন্ডিকেটর কিন্তু এখানে কম্পারেটর হিসাবে ধরা হচ্ছে সেই ডায়াল ইন্ডিকেটর কম্পারেটর একটা কম্পারেটর স্ট্যান্ডের সাথে যখন আটকে যাবে সেটা কম্পারেটর হিসেবে ধরা হবে দ্য প্লানজার টাইপ টাইপ ডায়াল ইন্ডিকেটর ইউজ এখানে যে ডায়াল ইন্ডিকেটর ব্যবহার হবে সেটা প্লানজার টাইপ ব্যবহার করা হবে এখানে দ্য ম্যাগনিফিকেশন ইজ অ্যাচিভ বাই সুইটেবল কম্বিনেশন অফ গিয়ার গিয়ার পিনিয়ন স্টিল হ্যান্ড অ্যান্ড লিভার অর্থাৎ যে ম্যাগনিফিকেশন অর্থাৎ যে সামান্য ডিফারেন্সটাকে এনলার্জ করে অর্থাৎ জুম করে যে দেখানো হয় সেটাই সেটা কার মতন দিয়ে হবে সেটা সেটা হবে গিয়ার র্যাক পিনিয়ন স্টিল স্টিল হ্যান্ডের সাহায্যে এবং লিভারের সাহায্যে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলতে চাই যে এখানে ম্যাগনিফিকেশন মানে সবাই সাধারণত অন্য রকম ভেবে নেয় এবার ম্যাগনিফিকেশন গ্লাস বা এরকম ভাববে কিন্তু সেটা নয় অর্থাৎ এখানে মেজারটা সামান্য একটু সারফেসের মধ্যে যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা কিন্তু এনলার্জ করে দেখায় যে পদ্ধতিতে যে মেকানিজমে তাকে এক কথায় টেকনিক্যালি তার নাম দেওয়া হয়েছে এখানে যেটা ম্যাগনিফিকেশন যাই হোক জেনারেল ম্যাগনিফিকেশন যে রেঞ্জগুলো থাকে একটা কম্পারেটরের মধ্যে সেই কম্পারেটরগুলো হান্ড্রেড হান্ড্রেড অর থাউজেন্ড হান্ড্রেড অর থাউজেন্ড অর্থাৎ ডিসকাউন্ট যেমন টেন মাইক্রন থাকতে পারে টেন মাইক্রন অথবা থাকতে পারে ওয়ান মাইক্রন যেখানে টেন মাইক্রন হতে পারে অথবা ওয়ান মাইক্রন হতে পারে 
जाइ ओके मोते आम्रा माइक्रो कैटर टाइप एर कंपरेटर एक छोबी टा देखवो किंतु जो दी एटर का मन कोनो अशुभी दाय अभी डिटेल से पुत्तेक टा कंपरेटर सामान्दे तो मधे आलोचना कोरे देवो जमान होलो पोथोम जे माइक्रो कंपरेटर देखते बच्चो एटा व्यपोक भावे व्यवहार आये इंडस्ट्री ते ये छोबी टा देखो देखो इखने पॉइंट टा � बाकी उन्हों की चेक टा दिए जेटा जेट टान ले पड़े कि अबे उटा रोलेट को रोल घुटते थक बे ठीक यही नीति टा के इखने देखा जाए चेक टा स्टिंग टाइपे ट्विस्टिंग स्टीव आजे तार मोते एक टा पॉइंटर दी दो है चे तार ऊपर एक टा स्किल दो है चे ये ट्विस्टिंग स्टीव टा के जो दी टेंशन बढ़ान होए चाहिए एक टा स्केल, एक टा पॉइंटर, स्ट्रेंजिंग स्टीप, एक टा बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर जिकने पॉइंटर माने पॉइंट पर आ चाहिए तन निज दिए इटा होले एक टा ओल्ड पॉइंटर रूपोर एक रूट रोटेट कोत्ते वाले भूते वाले शाव नमूट कोत्ते वाले देखो आर एक टा आ चाहिए कैंटी लीवर स्टीप अतः � स्प्लिट वाशर ये जब स्प्लिट वाशर का क्रॉस सेक्शन पे क्या चीज़ दो आ चें अतः तो उर भेतर है वाशर टा ठीक ऐरे को मार्च करने सेंटर तक ये टा आप एंड डाउन कोत्ते परे हॉलो टाइप है शेटा क्रॉस सेक्शनों का ने दो आ चें ये टा नाम होलो जे माइक्रो कैटर टाइप इस कंपरेटर ये टा के बोला है मूवेबल बोल � माइक्रो कैटर ये टा मूवेबल जॉनसन माइक्रो कैटर नाम है पूरी चीज़ तेज़ समुद्र अपना डिटेल जान जानिया कौन ये टा समुद्र है अपना अकाउंट डिटेल जानते चाहिए ची ये टा होलो सिंपल सिंपल दिस इज़ ए सिंपल इंग्लिशियस डिज़ाइन गिव ए वेरी हाई मैग्निफिकेशन आफ्टर आफ्टर 25,000 टाइम्स, टाइम्स, मैग्निफिकेशन प्राय इकने ऐतुकुन बढ़िए दाय, सामान्य डिफरेंस जो दी एक एमएम है, शेटा हुए जाए पौची हजार एमएम पर जोन तो विद्धि होते पारे, ऐतुक टा इनलाज कोड देखा थे पारे, शे इकन का जी मैग्नीज़म टा था के, अतः तेर लिस्ट काउंट होलो 0.02 माइक्रोन, अथवा 0.00 मिलीमीटर डिस्काउंट। इट इज़ ए, इट इज़ कंपैक्ट, ए कंपैक्ट था तो के रोस्ट एंड फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड बैकलास, बैकलास फ्री फ्रॉम था के व्हेन प्लांजर मूव आप, जोकन प्लांजर टा ऊपरे उठे दा बेल क्रैंक लीवर एक टा स्टील्टेड एवं स्टील्टेड है एंड ट्विस्टिंग स्टीप इलोंगेटेड तो ए जे ट्विस्टिंग स्टीप टा सेटा इलोंगेट तो तो दूर के बेरे जाए द हेलिक्स एंगल ऑफ द ट्विस्टिंग स्टीप रिड्यूस दिस इज़ द स्कोस द प्रिंटर पॉइंटर व्हिच इज़ फिक्स अलोंग द हेलिक्स ऑफ द स्टीप द मूव द टू मूव वन साइड दिस मूवमेंट इज़ व्हेन रीड ऑन द स्केल फिटेड बिहाइंड इट्स अतः फिटेड था के एवं व्हेन द प्लांजर मूव डाउन द एंटर प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट इस रिवर्स एंड द पॉइंटर मूव टू द ऑपोजिट साइड एंड दिस रीडिंग is read against the scale शेटा जगुन twisting होई actual अभी छोबी देखे इखने बुझिये दीच्छी जे कथा टा उखने अने केर होई तो अशुबी दा होते पारे एकने जेटा रोए चे छोबी टा एक्टो क्लियार हाँ हाँ एवर हम दा एजे देखते बात चो cantilever अतः जेस छोटी टाइप रोचे एक क्रॉस सेक्शन है ना भी एक क्रॉस सेक्शनल भी एक ट्विस्टिंग स्टीप टाइप के एक जो दिया मेरा टानी तार ट्विस्टिंग टा ट्विस्टिंग एंगल कूंते थक में जो तो एंगल कूंते थक में शेव तो क्या भी पॉइंट एक टाइप कितने मूव कोते थक में ठीक अच्छा एक बार बेल क्रैंक टा किं तो कौन सामान्य वालों एक ही कर बे 
এই ক্ষেত্রে টুইস্টিং অ্যাঙ্গেলটা কমে যাবে উপরে উঠলে ওটা অ্যাঙ্গেলটা কমে যাবে টেনশান হবে টুইস্টিং তখন অটোমেটিক তখন ওর যে লেনটা মাপবে মেপে দেবে স্কেলের উপরে যে সামান্য ডিফারেন্সটাকেও এ কী করতে পারে মেজার করতে পারে ঠিক আছে এইভাবে আমরা কিন্তু কতটা মাইক্রন মিনি মাইক্রনটাকে আমরা মাপতে পারি এবার আমরা যেটা সিগমা টাইপের এই সিগমা টাইপের এই ছবিটা দেখে একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করব এই সিগমা টাইপের খুব ভীষণ অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ এখানে হলো যে রয়েছে সেটা হলো একটা স্কেল আছে দেখো একটা পয়েন্টার আছে একটা স্প্লিট রয়েছে এখানে স্ক্রু রয়েছে একটা নি এজ রয়েছে তারপরে যেটা হলো প্লানজার রয়েছে স্প্লিট ড্যা ফ্রেম রয়েছে অর্থাৎ এইটা একটা ইউনিট কয়েকগুলো কতগুলো ইউনিট এই ইউনিটের এইখানে দেখো এই সাইডে যেখানে পয়েন্টটা রয়েছে তার গোড়াটার দিকে ড্রাইভিং ড্রাম রয়েছে তার এই দিকে ড্রাইভিং ব্যান্ড আছে অর্থাৎ এটা যদি এটা যদি একটা স্প্লানজারটাকে একটু উপরে মুভ করা হয় তখন উপর দিকে উঠলে এইটা এই যে আর্ম লেন্থ ওয়াই যে ওয়াই পয়েন্ট করা আছে সেই ওয়াই পয়েন্টটা একটু ডাউন দিকে নিচের দিকে নেমে যাবে নিচে যেই নামবে তখন কি হবে এই ব্রেনটা এর উপর দিয়ে ঘুরতে থাকবে ব্রেনটা এর উপর দিকে স্লাইডিং করবে যেই স্লাইডিং হবে তখন ড্রামটা রোটেট করবে অর্থাৎ বেল্টের মাধ্যমে বেল্ট যেমন পুলিটাকে ঘোরায় তেমনই এটা ঘুরবে অর্থাৎ ওই পুলি মধ্যে পুলি বা ড্রামের মধ্যে যদি একটা পয়েন্টার লাগিয়ে দিই পয়েন্টারটাও ঘুরবে সেই পয়েন্টার ঘূর্ণনটাকে আমরা কি করব একটা স্কেলের মাধ্যমে ওটা ডিফারেন্স আমরা তৈরি করতে পারি দেখতে পারি কতটা উঠলো এনলাস ম্যাগনিফিকেশান করতে পারি ঠিক আছে যাই ওকে বলছে দিস ইজ অলসো ম্যাগনিফিকেশান অফ দ্য সাম সাম অর্ডার অ্যাজ দ্য মাইক্রোমিটার হোয়েন দ্য প্লানজার মুভ আপ যখন প্লানজার মুভ আপ হচ্ছে দ্য নাইফ ইজ রেস্টিং অন দ্য স্পেরিক্যাল বিয়ারিং ব্লক অলসো মুভ আপ অলসো মুভ আপ কজ দ্য ইম্যালেন্সিং দ্য হিন্স ব্লক হুইচ ইন ট্রান কজ ওয়াই আর্ম মুভ ডাউন যখন ওটা উপরে উঠবে অর্থাৎ প্লানজারটা উপরে উঠবে তখন ওয়াই আর্মটা নিচে নামবে দ্য ফসফরাস ব্রোঞ্চ ব্যান্ড ড্রাইভ দ্য ড্রাম অর্থাৎ ড্রামটাকে ড্রাইভ করবে কজ দ্য পয়েন্টটা টু মুভ এর কারণেই পয়েন্টারটা মুভ হবে এটাই হলো এর ক্ষেত্রে মেন ডিজাইন আজকে আমরা এই দুটো সম্বন্ধেই জানলাম এনাফ নেক্সট দিন আবার অন্য কিছু আলোচনা করবো